আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন আমরা আজকে দেখব ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট সেটআপ ম্যানেজ ভিডিও অ্যাডস কিভাবে করতে হয় ভিডিও অ্যাডস পাবলিশ করার আগে কি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ডিপলি জানব কারণ আমরা জানি আমরা যদি ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করি অনেকে যারা আমরা ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করি তারা দুভাবে মার্কেটিং করতে পারি একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল মার্কেটিং আর একটা হচ্ছে অ্যাডস ক্যাম্পেইন মার্কেটিং অর্থাৎ অ্যাডস ক্যাম্পেইন করে মার্কেটিং করতে হয় যেটাকে ভিডিও বুস্ট বলা হয় এই ভিডিও বুস্টটা কি করতে হয় ভিডিও বুস্ট করতে আপনার সর্বোচ্চ দশ মিনিট সময় লাগবে একটা ভিডিও বুস্ট করতে কিন্তু ভিডিও বুস্টের আগে কিন্তু আপনাকে অনেক বিষয় জানতে হবে আমরা যেহেতু ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট সেট আপ কীভাবে করতে হয় কীভাবে এসিউ করতে হয় কীভাবে অপটিমাইজ করতে হয় এই প্রত্যেকটা বিষয় জানলাম পাশাপাশি জানলাম ভিডিও আইকিউ এবং টিউব বাড়ি দিয়ে কীভাবে একটা ভিডিও এসিউ করে টপে নিয়ে আসতে হয় এর পরের সেক্টরটাই হচ্ছে কি আমাদেরকে কীভাবে একটা ভিডিও বুস্ট করতে হবে এখন ভিডিও বুস্ট যে করবেন ভিডিও বুস্ট করার জন্যই কিন্তু আপনাকে অনেকগুলো ইন্টারফেস জানতে হবে যে আসলে ভিডিও বুস্ট করার জন্য কি কি থাকতে হবে আমার কাছে কি কি থাকলে আমি ভিডিও বুস্ট করতে পারবো আর ক্লায়েন্ট যদি আমাকে ভিডিও বুস্ট করতে বলে তাহলে আমি কিভাবে বুস্ট করবো এই বিষয়টা আপনাকে জানতে হবে তো আমরা জানি স্বাভাবিকভাবে ভিডিও বুস্ট করার জন্য কি করতে হয় গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেনের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমরা ভিডিও একটা বুস্ট করতে পারি কিন্তু এই যে ভিডিও বুস্ট যে করবেন তার মূল মন্ত্র কি মূল মন্ত্র হচ্ছে আপনাকে ক্লায়েন্ট বলবে যে ঠিক আছে আপনি আমার বাসা হচ্ছে ইউএস আপনি ইউএস একটা ভিডিও বুস্ট করুন অথবা ক্লায়েন্ট আপনাকে এটা বলবে যে ঠিক আছে আমার বাসা হচ্ছে কি ইন্ডিয়া অথবা বাংলাদেশ অথবা পাকিস্তান অথবা নাইজেরিয়া আপনি এই জায়গাতে বুস্ট করে দিন এখন আপনি বাংলাদেশে বসে বিশ্বের অন্য একটা জায়গায় কি করবেন বুস্ট করবেন আপনার কি ক্লায়েন্ট শুধু কি এটাই শর্ত দিবে ভিডিও বুস্ট করার জন্য না এমনটা কোনো শর্ত দিবে না শর্ত আরও কি দেবে বলবো যে ঠিক আছে আমার কন্টেন্টটা হচ্ছে বই রিলেটেড যে বইগুলো শুধুমাত্র টেনের ছাত্র ইলেভেনের ছাত্র অর্থাৎ টুয়েলভ ক্লাসে যারা ছাত্র রয়েছে ছাত্রী রয়েছে তাদের কাছে বুস্ট করতে হবে অর্থাৎ আপনাকে মানুষ একদম একটা কি জেন্ডার সিলেক্ট করে দেবে যে মেল অথবা ফিমেল এ ধরনের জেন্ডার সিলেক্ট করে দেবে এটাই শুধু নয় তারা এটাও করে দেবে কি যে আমার যে কন্টেন্টগুলো রয়েছে আমার যে বিষয়গুলো রয়েছে এই বিষয়গুলো শুধুমাত্র আঠারো থেকে চৌত্রিশ কিংবা চুয়াল্লিশ বছরের বয়সের মানুষ তাদের কাছে প্রমোট করতে হবে অর্থাৎ গুগল অ্যাডসের মধ্যে কি বোঝা যাচ্ছে যদি আপনি ভিডিও একটা বুস্ট করেন গুগল অ্যাডসের মাধ্যমে গুগল অ্যাডস কি এটা আমরা পরে জানবো অর্থাৎ নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমরা সেটা জানবো তাহলে ভিডিও বুস্ট মানে কি টাকা পয়সা খরচ করে আপনাকে বুস্ট করতে হবে তো আমরা যে বুস্ট গ্রহণ করে থাকি আমরা একটা ম্যানুয়াল মার্কেটিং করে থাকি এটাতে কোনো টাকা পয়সা কিন্তু গুগলকেও দিতে হয় না ফেসবুককেও দিতে হয় না ইউটিউবকে দিতে হয় না তাহলে আপনি যখনই গুগল অ্যাডসে যাবেন অর্থাৎ ভিডিও বুস্টে যাবেন ইউটিউব ভিডিও বুস্টে যাবেন তখনই আপনাকে কী করতে হবে আপনি যদি ফেসবুকের মাধ্যমে বুস্ট করে থাকেন তাহলে ফেসবুককে টাকা দিতে হবে আপনি যদি গুগলের মাধ্যমে বুস্ট করে থাকেন তাহলে আপনাকে গুগলকে টাকা পেড করবে করতে হবে এখন ধরে নিন আমরা কি করব অবশ্যই অবশ্যই গুগল অ্যাডসের মাধ্যমে একটা ভিডিও বুস্ট করব কেন ইউটিউব রেকমেন্ড করে আপনি গুগলের মাধ্যমে কি ভিডিওটা বুস্ট করেন এটা হচ্ছে বেটার একটা রেজাল্ট পাওয়া যায় এই যে আমরা রেজাল্টটা নিয়ে আসবো ভালো একটা রেজাল্ট আমরা ক্লায়েন্টকে দিব এই জন্য কি কি জানতে হবে মূলত জানতে হবে যে আসলে কোন দেশের ক্লায়েন্ট কোথায় মার্কেটিং করতে বলতেছে সেটা জানতে হবে কোন বয়সের মানুষের কাছে মার্কেটিং করতে বলতেছে সেটা জানতে হবে কেন কোন কন্টেন্ট রিলেটেড মার্কেটিং করতে বলতেছে সেটাও জানতে হবে এই বিষয়গুলো রিসার্চ করতে আপনার একটা হিউজ পরিমাণ সময় প্রয়োজন কিন্তু আমরা যদি শুধুমাত্র ওই ক্লায়েন্টের ইউটিউব চ্যানেলটাই রিসার্চ করি ইউটিউব চ্যানেলের অ্যানালাইটিক্সটাই যদি রিসার্চ করি তাহলে কিন্তু আমরা এই ধরনের ধারণাগুলো একদম খুব সহজে পেয়ে যাই তো সেই ধারণাগুলো কীভাবে নিতে হয় একটা ভিডিও অ্যাডস করার অ্যাডস ভিডিও অ্যাডস রান করার আগে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবো পাশাপাশি আমাদের যে সামান্য পরিমাণ একটা সেটিংয়ের অপশন বাকি ছিল অর্থাৎ আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে যে ছয়টি ক্লাস করেছিলাম তার মধ্যে আমি কিছু কথা বলছিলাম যে এইগুলো সেটিং একটু পরে গিয়ে জানবো অর্থাৎ একটু পরে বলতে কি আমরা শেষের ক্লাসে এসে জানবো যে সেটিংগুলো আপনার খুব সহজেই দেখতে পাবেন একবার দেখলে একদম মনে থাকবে সেই সেটিং আপগুলো দেখব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখব আমার কথা কি ক্লিয়ার সবার শোনা যাচ্ছে সবাইকে আমি আনমিট করতেছি সবার শোনা যাচ্ছে আজকের ক্লাসটা অত্যন্ত জরুরি যদি আপনি আগামী ক্লাস গুলো বুঝতে চান তাহলে আপনাকে আজকের ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে করতে হবে এর আগের গুলো কি জরুরি না অবশ্যই অবশ্যই আগের ক্লাস গুলো জরুরি আজকের ক্লাসটা অত্যন্ত জরুরি একটা দুঃখজনক বিষয় এই ক্লাসটা কিন্তু তিরিশ তারিখে হয়েছিল তিরিশ তারিখের ভিডিওটা আমাদের যে কোনো একটা নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে এটা আপলোড প্রবলেম ছিল এই জন্য আবারও মূলত রিপিট ক্লাসটা করানো হচ্ছে অর্থাৎ ক্লাসটি আজকে মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে তো আমি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি ওকে লক্ষ্য করুন আমরা সরাসরি চলে এসেছি
অর্থাৎ আমরা যদি একটা ক্লায়েন্টকে যদি আমরা ক্লায়েন্টে যদি কোনো কাজ করে থাকি ক্লায়েন্ট যদি আমাকে হায়ার করে মার্কেট প্লেসের মধ্যে তাহলে আমাকে কিভাবে দিতে পারে ক্লায়েন্ট আমাকে হায়ার করতে পারে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা কি ক্রিয়েট করার জন্য অথবা তার ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও পোস্ট করার জন্য অথবা হায়ার করতে পারে তার ভিডিও অপটিমাইজ করার জন্য এই বিষয়গুলোর জন্য মূলত আপনাকে হায়ার করবে এখন যে হায়ার করবে হায়ার করলে আপনাকে তার তো ইউটিউব চ্যানেল থাকবে ইতিমধ্যে যদি কারো ইউটিউব চ্যানেল না থাকে তখন আপনি কি করবেন যদি কারো না থাকে তাহলে ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে যে ঠিক আছে বাবা তুমি একটা কি করো একটা ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করো ক্রিয়েট করার পর আমাকে তুমি অ্যাক্সেস দাও এখন এই অ্যাক্সেসটা কিভাবে দিবেন অথবা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অ্যাক্সেসটা কিভাবে নিবেন এই বিষয়গুলো মূলত আজকে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তো আমরা যদি এই ধরনের কোনো কাজ করতে চাই তাহলে সরাসরি চলে আসতে হবে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে মনে করেন এই ইউটিউব চ্যানেলটা ফিশিং বাই গোজার এই ইউটিউব চ্যানেলটা আপনি কি করলেন আপনি তৈরি করলেন ক্লায়েন্টের জন্য এখন ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের জন্য যে তৈরি করলেন সেই সেটিংগুলো কোথা থেকে পাবেন এই সেটিং এ গেলেন সেটিং থেকে আপনারা এখান থেকে চলে আসবেন অর্থাৎ জেনারেল জেনারেলে কোনো কাজ নেই ইউএস ডলার অর্থাৎ কারেন্সি যে অপশনগুলো বাকি ছিল সেটিং এর মধ্যে শুধুমাত্র সেই অপশনগুলো নিয়ে আমি মূলত কথা বলতেছি অর্থাৎ আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেলে চলে আসবেন চলে আসার পর সরাসরি সেটিং সেটিং থেকে জেনারেল জেনারেল থেকে আপনার এখানে ডিফল্ট হিসেবে ইউএসডি ডলার অথবা ইউএস ডলার থাকবে এটাই থাকবে এখানে কোনো পরিবর্তন করার দরকার নেই দুই নম্বর অপশন চলে আসবেন চ্যানেল এই চ্যানেলে আসার পর লক্ষ্য করুন আপনার তিনটি অপশন বেসিক ইন অ্যাডভান্স এবং ফিচার্স এলিজিবিলিটি তো আমরা যদি বেসিকে দেখি দেখি কান্ট্রি অফ রেসিডেন্স এখানে আপনার যদি অন্য কোনো কিছু সিলেক্ট করা থাকে অন্য অর্থাৎ আপনার যদি আলজেরিয়া অথবা যে কোনো সিলেক্ট করা থাকে যদি ডিফল্ট হিসেবে ইউনাইটেড স্টেটস সিলেক্ট করা থাকে তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করার পর যে দেশের জন্য ক্রিয়েট করতেছেন আপনি যদি ইউএসএর জন্য ক্রিয়েট করেন তাহলে ইউএস বসাই দেবেন যদি আপনি বাংলাদেশের জন্য তৈরি করে থাকেন তাহলে বাংলাদেশ বসাই দেবেন যদি আপনি ইউকে জন্য তৈরি করে থাকেন তাহলে ইউনাইটেড কিংডম দিয়ে দেবেন অর্থাৎ কান্ট্রি অফ রেসিডেন্সে যে দেশের চ্যানেল সেই দেশের নামটা এখানে দিয়ে দিতে হবে এখন কথা হলো যে ভাই এখানে যদি আমি কান্ট্রি অফ রেসিডেন্সের জায়গায় আমি বাংলাদেশ থেকে আসি অনেকগুলো ইউটিউব চ্যানেল নিচে দেখি তারা বাংলাদেশের বাসা কিন্তু ইউএস ইউনাইটেড স্টেট দিয়ে রাখছে তাহলে কি দেওয়া যাবে ইয়েস দেওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নেই তবে না দেওয়াটাই হচ্ছে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড বেটার আপনি অবশ্যই অবশ্যই আপনার কান্ট্রির নাম অনুযায়ী দিবেন এটা হচ্ছে পারফেক্ট দেন আপনি একটু নিচের দিকে আসুন অর্থাৎ কান্ট্রি অফ রেসিডেন্স যাওয়ার পরে একটু দেখুন কিওয়ার্ডস এই কিওয়ার্ডসটা মূলত কি আমরা জানি কিওয়ার্ডসগুলো কয়েক ধরনের হয়ে থাকে অর্থাৎ কিওয়ার্ডগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে বিশেষ করে ইউটিউব একটা হচ্ছে কি ভিডিও রিলেটেড কিওয়ার্ডস আর একটা হচ্ছে আপনার চ্যানেল রিলেটেড কিওয়ার্ডস ভিডিও রিলেটেড কি এবং চ্যানেল রিলেটেড কি চ্যানেল হচ্ছে কি আপনার একটা চ্যানেলকে সম্পূর্ণ একটা চ্যানেলকে কি বুঝাবে যেমন ফিশিং বাই গোজার এটা তারা কি বুঝাচ্ছে যে এই চ্যানেলটার মধ্যে যতগুলো আছে মাস রিলেটেড ভিডিও আসবে যেগুলো ফিশিং থাকতে পারে ফিশিং কাটিং হতে পারে ফিশিং হান্টিং হতে পারে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও হতে পারে অর্থাৎ এটা হচ্ছে চ্যানেল রিলেটেড কিওয়ার্ড আর একটা আছে ভিডিও রিলেটেড কিওয়ার্ড ভিডিও রিলেটেড বলতে কীরকম এই যে ফিশিং বাই গোজার একটা চ্যানেল নাম এই চ্যানেলে হয়তো বা শত শত হাজার হাজার কি আসবে ভিডিও আসবে এই এক প্রত্যেকটা ভিডিও আলাদা আলাদা হবে অর্থাৎ সেম হবে না কিন্তু কখনো ভিন্ন হবে হয়তো বা কোনো একটা রুই মাসের ভিডিও হবে একটা কার্ভু মাসের ভিডিও হবে অথবা অন্য কোনো মাসের ভিডিও হবে ওই কিওয়ার্ডগুলো কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে যাবে এই সবগুলো মিলে হচ্ছে একটা আমাদের আলাদা আলাদা ভিডিও এবং সবগুলো ভিডিও মিলে হচ্ছে একটা চ্যানেল এই ভিডিওগুলো কিওয়ার্ডগুলো কয় প্রকার হয়ে থাকবে এই জন্য দুই প্রকার ভিডিও রিলেটেড কিওয়ার্ডগুলো হবে এক ধরনের চ্যানেল রিলেটেড কিওয়ার্ডগুলো হবে আরেক ধরনের যেমন আমরা কিছুদিন আগে যখন আমরা ভিডিও কি এবং টিপ বাড়ি দিয়ে এসিউ করলাম তখন কিন্তু আমরা এক ধরনের কিওয়ার্ড ব্যবহার করেছিলাম টাইটেল ডেসক্রিপশন তারপরে প্লে লিস্ট এরপরে কিওয়ার্ডস নামে যে অপশনটি ছিল সেই কিওয়ার্ডে আমরা কি করেছিলাম আমরা কিওয়ার্ড ব্যবহার করেছিলাম সেই কিওয়ার্ডগুলো ছিল কি ভিডিও রিলেটেড আজকে যেটা আমরা দেখতেছি চ্যানেল থেকে সেটিং থেকে এসে চ্যানেল চ্যানেল থেকে এসে দেখুন এই যে কিওয়ার্ডস এগুলো নাচে কি রিলেটেড এগুলো নাচে চ্যানেল রিলেটেড কিওয়ার্ড এখানে কতগুলো কিওয়ার্ড দিতে পারবেন সর্বোচ্চ পাঁচশো ক্যারেক্টার্স পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচশো ক্যারেক্টার্স পর্যন্ত আপনি কিওয়ার্ড দিতেই থাকবেন কোনো অসুবিধা নেই ওকে তো আমরা এখানে কি করবো কি রিলেটেড কিওয়ার্ড দিব চ্যানেল রিলেটেড এখন কটা কিওয়ার্ড দিব অবশ্যই অবশ্যই আমাদের যে চ্যানেলের নামটি রয়েছে অবশ্যই সেই রিলেটেড নামগুলো দিয়ে দেবো এখানে তাতে করে আমাদের সুবিধা হবে এখন অনেকেই প্রশ্ন করেন যে ভাই এখানে আমার আমাদের যে চ্যানেলটা হচ্ছে ফিশিং রিলেটেড আমি যদি অন্য কোনো চ্যানেলের কিওয়ার্ডটা নিয়ে আমি এখানে বসাই দিই তাহলে কি কোনো কি সমস্যা হবে কোনো সমস্যা হবে না আপনার ইচ্ছা মতো আপনি যে কোনো কিওয়ার্ড এখানে দিতে পারবেন কোনো বাধা নেই দুই নম্বর অপশন আসেন অ্যাডভান্স সেটিং এই অ্যাডভান্স
এখানে আর কোনো বিষয় অপশন আপনার দেখার দরকার নেই এগুলোর কোনো কিছু লাগবে না আপনি ডিফল্ট হিসেবে যে অবস্থা আছে সেই অবস্থাতেই থাকবে তিন নম্বর বিষয় ফিচার্স এলিজিবিলিটি ফিচার্স এলিজিবিলিটির মধ্যে দ্বিতীয় ক্লাসে আপনার কথা মনে করুন দ্বিতীয় ক্লাসে তো আমাদের যে ইউটিউবের ক্লাস ছিল দেখুন আমাদের যে ইউটিউব ইউটিউব থেকে প্লেলিস্ট প্লেলিস্ট থেকে এই যে এখানে যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট সেট আপ এটা যে দুই নম্বর ক্লাস ছিল এই দুই নম্বর ক্লাসে গিয়ে আমি বলছিলাম যে আপনার ফিচার্স এলিজিবিলিটিটা কী করতে হবে অন করতে হবে প্রথম দিকে আপনি যখন ক্লাস করেছিলেন তখন দেখেন মনে রাখেন চারটা বিষয় দেখাইছিল এখানে কিন্তু ওখানে ওই প্রথম দিন দেখাবে যখন আপনি শুধুমাত্র একটা কাজ করবেন সেটা কাজ কি দুই নম্বর কাজটা অর্থাৎ আপনি যখন শুধুমাত্র আপনার মোবাইল নাম্বারটা ভেরিফিকেশন করবেন সঙ্গে সঙ্গে এই দুটা থাকবে না অর্থাৎ নিচে দুটো অটোমেটিক কি হয়ে যাবে ইনাবল্ড হয়ে যাবে আপনার এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে কেননা মোবাইল নাম্বারের সাথে আমাদের আইডি কার্ড ইনাবল করাই থাকে এই জন্য মূলত ওটা না করলে হয়ে যায় দেখুন আমার দুটা ইনাবল হয়ে গেছে এই জন্য আর এখানে দেখলাম দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা এটা দেখছিলাম এখন আসলে নিচের দিকে যদি আমরা যাই আপলোড ডিফল্টস আপলোড ডিফল্টস এসে লক্ষ্য করুন আপলোড ডিফল্টস হচ্ছে কি আমরা যখন একটা ভিডিও আপলোড করি কয়েকভাবে আপলোড করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে কি আমরা সরাসরি আপলোড করার সময় লিখে দিতে পারি যে হ্যাঁ আমার ভিডিও টাইটেল হবে এটা ডেসক্রিপশন হবে এটা আমরা কি করতে পারি আবার অন্য কোনো জায়গায় রেখে দিতে পারি লিখে কপি পেস্ট করে দিতে পারি আর একটা অপশন হচ্ছে কি আমরা সরাসরি টাইটেল ডেসক্রিপশনগুলো এখানেই লিখে রাখতে পারি যখন আমরা একটা ভিডিও আপলোড করো শুধুমাত্র এই টাইটেল ডেসক্রিপশনগুলো থেকেই যাবে যেমন উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য করুন আমাদের যে ভিডিওগুলো রয়েছে এই যে আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলো রয়েছে আপনি যদি প্রত্যেকটা ভিডিও অন করেন প্রত্যেকটা ভিডিও যদি অন করেন কি হবে তাহলে দেখতে পারবেন আপনি যদি একটু এখানে ডেসক্রিপশন বক্সে ক্লিক করেন ডেসক্রিপশন বক্স দেখুন আসসালামু আলাইকুম আপনি কি এখানে থেকে দেখুন সবগুলো ইনফরমেশন সেম ইনফরমেশনগুলো সেম রাখার কারণ কি সেম রাখার কারণ হচ্ছে আমাকে তো বারবার পরিবর্তন করার কোনো কারণ নেই যদি আমি আমার ডেসক্রিপশনগুলো একই ডেসক্রিপশন যদি প্রত্যেকটা ভিডিও নিচে দিতে চাই কোনো বাধা নেই এখন কথা হলো যে ভাই আপনার যে এই যে লিঙ্কগুলো যদি একটার বেশি অন্য জায়গায় ব্যবহার করি তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে কোনো সমস্যা নেই ইউটিউবের ডেসক্রিপশন বক্সে আপনার যে লিঙ্ক মন চায় সেই লিঙ্ক দিবেন তবে এক্ষেত্রে কথা হলো এমন কোনো লিঙ্ক ব্যবহার করা যাবে না যেটা কিনা কোনো সফটওয়্যার যেটা কোনো কোনো কিনা কোনো গেম যেটা কিনা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের ভায়োলেশনের বিরোধী যেমন উদাহরণস্বরূপ এমন কোনো সফটওয়্যার যেমন ফটোশপ ধরুন ফটোশপ এমন কোনো সফটওয়্যার যদি আপনার এখানে আপনি কি দিয়ে রাখেন ফ্রিতে ডাউনলোড অবস্থা দিয়ে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার ওটা কী করবে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ভায়োলেশন তখন আপনাকে এটা ভিউজটা ব্লক করে দিবে ক্লিয়ার এই জন্য ওই লিঙ্ক গুলো ব্যতীত আপনি সব ধরনের লিঙ্ক দিয়ে এখানে রেখে দিতে পারবেন কোনো বাধা নেই এই যে মনে করুন ফিশিং বাই গোলজার আপনি চাচ্ছেন ফিশিং বাই গোলজার এই কথাটা আপনার ভিডিও যখন একটা পাবলিশ করুন প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই থাকবে প্রত্যেকটি ভিডিও টাইটেলের মধ্যে থাকবে তাহলে আপনি এখানে একটা শব্দ লিখে রাখতে পারেন এখানে ডেসক্রিপশন করে লিখে রাখতে পারেন এটা হচ্ছে কি একটা ডিফল্ট হিসেবে রেখে দাও অর্থাৎ আপনি একটা ভিডিও পাবলিশ করার সময় ডিফল্ট হিসেবে অটোমেটিক থেকে যাবে একটু যদি নিচের দিকে আসি আমরা তাহলে দেখবো ট্যাক্স এই যে ট্যাক্সের দিকে দেখুন এটা হচ্ছে ভিডিও ট্যাক্স এটার নাম কি হচ্ছে ভিডিও ট্যাক্স কিছুক্ষণ আগে চ্যানেলে ছিলাম চ্যানেলে ছিল চ্যানেল ট্যাক্স আর এই যে আপলোড ডিফল্টস দেখুন ভিডিও ট্যাক্স এখানে হচ্ছে ট্যাক্স এটা হচ্ছে আপনার আমাদের সুবিধার জন্য সুবিধা হবে আর কি এখন আসেন সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অ্যাডভান্স সেটিং অ্যাডভান্স সেটিং এসে আপনার অনেক কিছু দেখতে পারবেন অ্যাডভান্স সেটিং এর মধ্যে কি দেখতে পারবেন আপলোড ডিফল্টস এর মধ্যে প্রথমে প্রথমে যেটা দেখতে পাবেন লাইসেন্স এই দেখুন লাইসেন্স এই লাইসেন্সটা কি এবং লাইসেন্সটা কি এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু কথা বলি লাইসেন্স এই লাইসেন্সটা কি মূলত ইউটিউবের ভিডিওগুলো আমাদের দুই ধরনের হয়ে থাকে দুই ধরনের হতে পারে কীরকম যেমন মনে করেন শিয়াব হোসেন শিয়াব হোসেন কী করলেন উনি নিজে ভিডিও মেক করতেছেন মেক করার পর ইউটিউবে আপলোড করতেছেন এটা যেন কোনো লাইসেন্স দরকার এটা লাইসেন্স হচ্ছে শিয়াব হোসেন অর্থাৎ উনি নিজে ভিডিও আপলোড করছেন এটা কারো চুরি করে নেই এটা হচ্ছে নিজস্ব সম্পদ উনি আপলোড করবেন কোনো কপিরাইট আসবে না আর একটা ভিডিও হচ্ছে কি অলস মানুষের জন্য মনে করেন উনি ভিডিও মেক করতে পারে না অথবা পারে কিন্তু করে না সময় নেই অথবা মনির ভাইয়ের মতো বলো যে ঠিক আছে মনির ভাই ভিডিও মেক করতেছে আমি মনির ভাইয়ের কাছ থেকে ভিডিও কিনে নিয়ে ভিডিও কিনে নিয়ে আমি আপলোড করব যদি মনির ভাই কি করে ভিডিও কি করেন বিক্রি করেন তাহলে ওখান থেকে উনি একটা লাইসেন্স কি দেবেন এখন লাইসেন্স কি এটাকে গাড়ির সাবির মতো গাড়ির সাবির মতো না একটা কিওয়ার্ড দেবেন একটা কিছু শব্দ দেবেন ওই শব্দগুলো আমাদের বসাই দিতে হবে এখন কিভাবে দিতে হয় কিভাবে কর
অর্থাৎ আপনি কিভাবে লাইসেন্স অ্যাড করবেন কিভাবে অ্যাড করতে হয় কোথা থেকে পাওয়া যায় যখন আমরা মেডিটেশন রিলেটেড মিউজিক ক্রিয়েট করব সেট আপ করবো বাই করবো বাই করার পর ইউটিউবে আপলোড করবো এক ডলার দিয়ে ভিডিও কিনে আবার আমি কি করবো এটা দশ ডলার বিক্রি করবো সরাসরি আমি দেখাবো আপনাদের সেই বিষয়গুলোর জন্য মূলত তখন কি আমি লাইসেন্সটা দেখাবো এখন লাইসেন্সটা কি সেটা বলে রাখি অর্থাৎ যেটা বললাম আপনাকে মনে করেন ফয়সাল আহমেদ বা একটা ভিডিও মেক করলো এখন উনি আইরিন আক্তারের কাছে এটা সেল করে দিতে চাচ্ছেন যে আমি আমার এই ভিডিওটা কি আইরিন আক্তারের কাছে সেল করে দেবো আইরিন আক্তার এখন কি করলো তার ইউটিউব চ্যানেলটা ভিডিওটা পাবলিশ করলো যে ঠিক আছে ফয়সাল আহমেদ আপনি ভিডিওটা দেন আমি আপনাকে দশ টাকা দেবো উনি দিলেন ভিডিওটা উনি এখন ইউটিউবে পাবলিশ করার পর দেখা গেল ওই ভিডিওটাতে কপি রাইট ক্লেম আসছে তখন কি করা গেল তখন দেখা গেল যে কপিরাইট যখন ক্লেম আসে তখন উনি কি করলেন ফয়সাল আহমেদকে নক দিলেন যে ভাই আপনি যে ভিডিওটা আমাকে দিছেন এটা আসলে কি অরিজিনাল ভিডিও নাকি এটা নকল ভিডিও নাকি কপিরাইট ভিডিও যদি বলে যে না এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার অরিজিনাল ভিডিও তখন আপনি বলবেন যে ঠিক আছে আপনি তাহলে আপনার লাইসেন্স কি আপনার পালসার গাড়ির সাবিটা দিয়ে পাঠান আমাকে ওই সাবিটা কি দিতে হবে আমাদের ইউটিউবে জমা দিতে হবে জমা দিলে মূলত আপনি গাড়িটা চালাতে পারবেন এতটুকু হচ্ছে কাজ কিভাবে করতে হবে আমরা দেখবো কোথা থেকে সেটা হচ্ছে দেখুন আপনি ভিডিওগুলো যখন ডাউনলোড আপলোড করবেন আপলোড করার সময় লাইসেন্স এই যে লাইসেন্সের এখানে গিয়ে দেখবেন আপনি আপলোড ডিফল্টস দেন অ্যাডভান্স সেটিং অ্যাডভান্স থেকে লাইসেন্স লাইসেন্স এটা দুই ধরনের লাইসেন্স হয়ে থাকে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন এবং স্ট্যান্ডার্ড ইউটিউব লাইসেন্স তো এই দুইটা সম্পর্কে আমরা কিছু জানবো মেডিটেশন মিউজিক রিলেটেড যখন আমরা ভিডিও মেক করা দেখবো তখন আমি দেখাবো এটাকে ক্যাটাগরি আপনার কোনো দরকার নেই ক্যাটাগরিতে আপনি ক্লিক করলে আপনি অনেক কিছু দেখতে পাবেন শুধুমাত্র ক্যাটাগরিটাকে বুঝাই রাখুন এবং জেনে রাখুন আমরা অনেক সময় ইউটিউবে চলে যাই ইউটিউবে গিয়ে দেখি যে আমি যদি একটু শেয়ার করে দেখানোর চেষ্টা করি একটু ওয়েট করুন আমি একটু বাইরে করে তাহলে আমরা কি দেখব আমরা এখন দেখব অর্থাৎ লক্ষ্য করুন আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলগুলো রয়েছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যদি আমরা আপলোড ডিপোর্স থেকে অ্যাডভান্সিং এখান থেকে যদি ক্যাটাগরিতে আসি আমরা অনেক সময় দেখি না যে আমরা যে ক্লায়েন্টের ইউটিউব চ্যানেলটা পাবলিক কি করতেছি প্রমোট করতেছি ওটা আসে কোন ক্যাটাগরির আমরা বুঝতে চাই যে এটা আসলে ক্যাটাগরি কি আসলে আপনি যদি একটা আপনি কি একটা ফিজিক্স বই কিনেন এটা কোন ক্যাটাগরি সায়েন্স না আর্টস না কমার্স আপনি যদি একটা অর্থনীতি বই কিনেন এটা কোন ক্যাটাগরির আপনি যদি অ্যাকাউন্টিং এর কোনো বই কিনেন এটা কোন ক্যাটাগরির এই যে এটা ক্যাটাগরি বলা এই ক্যাটাগরিগুলো আপনি কোথাতে সিলেক্ট করতে পারেন সিলেক্ট করার জন্য দেখুন আপনি যে এখান থেকে এসে এই যে ক্যাটাগরিতে সিলেক্ট করার পর আপনি দিতে পারেন যে ঠিক আছে আমার এটা কি রিলেটেড এডুকেশন হতে পারে আমার কার্স অ্যান্ড ভেহিকলিস হতে পারে ফিল্ম অ্যান্ড এনিমেশন হতে পারে এন্টারটেনমেন্ট হতে পারে গেমিং অর্থাৎ আমরা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে আপনি ভিডিও পাবলিশ করতে চান সেই ক্যাটাগরির মধ্যে আপনি দিতে পারেন যদি এটা বুঝতে চাই প্রপারলি তাহলে আমরা গুগলে গিয়ে সার্চ করবো আমাদের কি সোশ্যাল বিলেট সোশ্যাল বিলেট নামক আমরা একটা কি পাবো অপশন পাবো সোশ্যাল বিলেট এস ও সি আই এল বি এল এ ডি সোশ্যাল বেড থেকে আমরা কি জানতে পারি সোশ্যাল বেড থেকে আমরা জানতে পারি কোন ইউটিউব চ্যানেলটা মূলত কোন ধরনের কি রয়েছে ক্যাটাগরিতে রয়েছে তো আমরা যদি সোশ্যাল বেড নিয়ে ক্লিক করি তাহলে আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল যে নামটা রয়েছে সেই নামটা দিব ওখানে দেন সার্চে ক্লিক করবো সার্চে ক্লিক করার পর কি হবে দেখুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা চলে আসবে এখন যত ধরনের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে শুধুমাত্র তার নামটা নিবেন নামটা লেখে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া গিয়ে এই যে রাইট সাইডে যে আপনার রাইট সাইডে এই যে রাইট সাইডে যে অপশনটুকু রয়েছে ইন্টার ইউটিউব ইউজার নেম ওইটা নামটা লেখে সার্চ করবেন এখানে সরাসরি ইউটিউব চ্যানেলটাতে ঢুকে যাবেন ঢুকে যাওয়ার পর লক্ষ্য করুন আমাদের এখানে কি দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইউটিউব চ্যানেলের নামটা অর্থাৎ ইউটিউব চ্যানেল নাম এই যে এখানে নাম এখানে আমাদের কতগুলো আপলোড ভিডিও হয়েছে কতগুলো সাবস্ক্রাইবার কতগুলো ভিডিওস ভিউজ হয়েছে এখন পর্যন্ত কতগুলো কান্ট্রি কোন দেশের এটা চ্যানেল সেটাও দেখতে পারবো চ্যানেল টাইপ এই দেখুন চ্যানেল টাইপ চ্যানেল টাইপটা হচ্ছে কি রিলেটেড আমাদের এখানে হচ্ছে পিপল রিলেটেড অর্থাৎ আমি যে ভিডিও পাবলিশ করি এটা হচ্ছে পিপল রিলেটেড আমি কি করে রাখছি সিলেক্ট করে রাখছি কিন্তু আপনি কিন্তু ইচ্ছা করলে প্রত্যেকটা ভিডিও কি করতে পারেন আপনি কিন্তু ক্যাটাগরিগুলো সিলেক্ট করে দিতে পারেন যে এটা এই ক্যাটাগরি রিলেটেড এটা এই ক্যাটাগরি রিলেটেড এটাকে বলা হচ্ছে ক্যাটাগরি তাহলে ওটার জন্য কি করবেন এটার জন্য যেটা করতে হবে আপনাকে সরাসরি চলে আসতে হবে চ্যানেল সাবটাইটেলে এখানে ক্যাটাগরিতে এসে আপনি মনে করেন আপনার এটা কি এটা হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট আপনি এন্টারটেনমেন্ট দিয়ে রাখবেন যে হ্যাঁ আমার এটা এন্টারটেনমেন্ট রিলেটেড তাহলে আপনি এন্টারটেনমেন্ট পেয়ে যাবেন ক্লিয়ার এরপর আসেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ক্যাপশন সার্টিফিকেশন এই যে আমরা এটা প্রথম দ্বিতীয় ক্লাসে দেখছিলাম সেই দ্বিতীয় ক্লাসটা তো আমরা এই জন্য এখানে মূলত ক্লিক করতেছি না তারপরে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা বিষয় কমেন্ট সেকশন এই কমেন্ট সেকশনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটার জন্য মূলত আপনার ইউটিউব চ্যানেল
অর্থাৎ কমেন্টস ফর রিভিউ এই অপশনটা রাখবেন কেন আপনার যতগুলো কমেন্টস আসবে ভালো কমেন্টস গুলো তো অটোমেটিক চলে যাবে যদি বাজে কোনো কমেন্টস আপনার যদি লিংক কোনো আসে সরাসরি অথবা এমন কোনো কমেন্টস যদি আপনাকে গালাগালি করে তাহলে দেখবেন ইউটিউব কি করবে ইউটিউবে তো অ্যালগোরিদম এগুলোকে ধরে ফেলবে ধরে ফেলার পর আপনাকে বলেছে যে আপনি কি চাচ্ছেন এই কমেন্টসটা রাখার জন্য নাকি ডিলেট করার জন্য সেই বিষয়টার জন্য মূলত দুই নম্বর অপশনটা রাখা হয় তিন নম্বরটা দেখুন হোল্ড অল কমেন্টস ফর রিভিউ আপনি যদি তিন নম্বরটা অন করে দেন তাহলে একটা কমেন্টস যারাই কমেন্টস করুক না কেন আপনার কমেন্টসগুলো কি আসবে না সরাসরি লাইভে আসবে না ইউটিউব ভিডিও নিচে চলে আসবে না অবশ্যই অবশ্যই কি আসবে অবশ্যই অবশ্যই দেখা যাবেন আপনার আপনার অনুমতি ছাড়া এখানে আসবে না তিন নম্বর হচ্ছে ডিজাবল কমেন্টস আপনি যদি ডিজাবল করে রাখেন তাহলে আপনার এখানে কেউ কমেন্টসই করতে পারবে না অনেকগুলো ইউটিউব চ্যানেল নিচে দেখবেন যে ডিজাবল কমেন্টস করা থাকে আপনারা কেউ কোনো কমেন্টস করতে পারে না এটা হচ্ছে মূলত কমেন্টসের হিস্ট্রি এখন আসুন এই যে দুই নম্বরটা মূলত আমি যে বললাম আপনাদের ডিফল্ট হিসেবে দুই নম্বরটা রাখার জন্য অর্থাৎ হোল পটেন্সিয়ালি আপনার কমেন্টস ফর রিভিউ এটাতে আপনি ক্লিক করে রাখবেন অবশ্যই অবশ্যই এটাতে ক্লিক করার পর আপনি সেভে ক্লিক করে দেন দুই নম্বর কাজ এখন এই যে কমেন্টসটা এই যে সেটিং এর এই জায়গা থেকে সরাসরি আমরা কমেন্টসে যাচ্ছি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমরা সেটিং আবার ফিরে আসবো এখন সরাসরি কোথায় যাচ্ছি আমরা কমেন্টসে কমেন্টস কোথা থেকে পাবো আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে আমরা দুই জায়গা থেকে কমেন্টসে রিপ্লাই করে দিতে পারি একটা হচ্ছে আপনার ইউটিউব চ্যানেল সব সব মিলে ইউটিউব চ্যানেলের ভিতরে কত কমেন্টস আছে সেটাও দেখতে পারেন অথবা আপনার কোন ভিডিওতে কত কমেন্টস আছে সেটাও দেখতে পারেন যদি আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেলে কমেন্ট কতগুলো কমেন্টস আছে সেটা যদি দেখতে চান তাহলে সরাসরি দেখুন এই ড্যাশবোর্ড কন্টেন্ট প্লে লিস্ট অ্যালানাইটিক্স এরপরে যে কমেন্টস আছে এই কমেন্টসে ক্লিক করবেন এই কমেন্টস কী জন্য আপনার চ্যানেলের মধ্যে যতগুলো কমেন্টস হয়েছে এই পর্যন্ত সবগুলো কমেন্টস আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন যেগুলো আপনি এখনও দেখেননি অর্থাৎ এখান থেকে দেখতে পাবেন আর আপনি যদি একটা একটা করে দেখতে চান তাহলে আপনি কন্টেন্টে ক্লিক করবেন অর্থাৎ কোন ভিডিও নিয়ে আপনাকে কয়টা কমেন্টস করছে তাহলে কন্টেন্টে ক্লিক করবেন কন্টেন্টে ক্লিক করার পর সরাসরি আপনি ভিডিওটা অন করে নেবেন অন করার পর দেখুন ওই অপশনগুলোর মধ্যে কমেন্টস নামক একটা অপশন আবার চলেছে এখন যদি কমেন্টসে ক্লিক করেন এই কমেন্টসে ক্লিক করার পর দেখুন আপনার এই ভিডিও নিয়ে কী কী কমেন্টস আছে সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কি একটা ওয়ে অর্থাৎ আপনি কীভাবে দেখবেন এখন আসুন এখানে কমেন্টস নিয়ে মূলত কথা বলে একটু অর্থাৎ মার্কেটিং বিষয় নিয়ে যেহেতু আমরা শিখতেছি এই কথাগুলো ছোট্ট ছোট্ট কথাগুলো মূলত আমাদের অনেকের মনের প্রশ্ন হয়ে থাকে যে ভাই ইউটিউবে কি কমেন্টস মার্কেটিং করা যাবে কি না ইউটিউবে কমেন্টস মার্কেটিং করা যাবে আবার যাবে না কাদের জন্য যাবে কাদের জন্য যাবে না এটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন আপনি ইউটিউবের ভিডিও নিয়ে কমেন্টস করতে পারবেন মার্কেটিং করতে পারবেন তবে সেই ক্ষেত্রে কোনো লিঙ্ক ব্যবহার করা যাবে না যারা লিঙ্ক ব্যবহার করে তাদের জন্য করা যাবে না যারা লিঙ্ক ব্যবহার না করে মনে করুন আমার ইউটিউব চ্যানেল নাম আছে ফিশিং বাই গোজার আমি এই ইউটিউব চ্যানেলের কি মালিক অথবা ম্যানেজার অথবা এডিটর আমি এখান থেকে অন্য কোনো ভিডিও নিচে গিয়ে কমেন্টস করতে পারি যে ভাই আমি আপনার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলাম আপনি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এটা বলা ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এমন যদি হয় আপনি অন্য কোনো চ্যানেল থেকে কি করলেন প্রবেশ করলেন প্রবেশ করার পর আমার চ্যানেল লিঙ্কটা তাকে দিয়ে বলেন যে ভাই এটা হচ্ছে চ্যানেল লিঙ্ক এটা সাবস্ক্রাইব করুন তাহলে কিন্তু আপনার চ্যানেলটা ইন ফিউচারে কী হয়ে যাবে র্যাঙ্কিং থেকে নেমে যাবে অর্থাৎ ইউটিউবের ভিডিও নিচে কমেন্টস মার্কেটিং করা নিষেধ অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টস মার্কেটিং করা নিষেধ কোনোভাবে করা যাবে না জিমেল দেওয়া যাবে ইয়েস জিমেল দিতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই অর্থাৎ আপনার কমেন্টস বলতে লিঙ্ক লিঙ্ক রিলেটেড কোনো মার্কেটিং করা যাবে না অনেকে আমরা কি করি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্কগুলো কমেন্টসের নিচে এসে দিয়েছে ভাই আমাকে ফলো করুন এগুলো কী করে ইউটিউব ইউটিউব চুজ করে না উদাহরণস্বরূপ ফিশিং বাই গোলজারে যান কেউ ফিশিং বাই গোলজারে গিয়ে কেউ দুই তিন চার পাঁচজন কী করুন আপনারা লিঙ্কটা যে কোনো একটা লিঙ্ক দিয়ে কমেন্টস করে আসুন আমরা সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল দেখবো যে কেউ চার পাঁচজন কী করুন আমাদের ফিশিং বাই গোজা যে চ্যানেলটি রয়েছে বেশি জন করে না আবার অনেকে সবাই মনে করেন যে কেউ গেল কিনা আমি গেলাম কিনা আচ্ছা যান অর্থাৎ গিয়ে কী করেন আপনারা কমেন্টসটা কী করুন কমেন্টস করেছেন শুধুমাত্র একটা লিঙ্ক দেবেন আমরা সরাসরি দেখি যদি ইতিমধ্যে লিঙ্ক দিয়ে থাকেন ফিশিং বাই গোজারে এখানে আমরা সরাসরি চলে আসি তো আমরা স্টুডিওতে ক্লিক করতেছি স্টুডিও ক্লিক করার পর সরাসরি কমেন্টসে যাচ্ছি কমেন্টস আমরা সমস্ত কমেন্টসগুলো দেখার চেষ্টা করতেছি কমেন্টসে এসে দেখতেছি যে আমার এখানে দুটা অপশন অর্থাৎ কমেন্টসের মধ্যে এই যে কমেন্টস আমাদের দুটা অপশন দেখুন একটা হচ্ছে উপরের কমেন্টস উপরে একটা অপশন একটা হচ্ছে কমেন্টস একটা হচ্ছে মেনশনস আর একটা হচ্ছে দেখুন পাবলিশড হিল্ড ফর রিভিউ দুটো বিষয় একটা হচ্ছে পাবলিশড আর একটা হচ্ছে হিল্ড ফর রিভিউ এই দুটো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য কী ওই যে আমরা দুই নম্বর বিষয় সিলেক্ট করলাম হোল্ড করে
রিপ্লাই না করে সে মন খারাপ করে একসময় আপনার চ্যানেলটা ছেড়ে দিতে পারে আপনার চ্যানেলটা দেখা বাদ দিতে পারে যদি আপনি অনবরত তার কি করেন রিপ্লাই না করেন তাহলে দেখা যাবে আপনার যদি একটা সাবস্ক্রাইবার ডাউন হয়ে যায় সে যদি না দেখে একাধারে সাত দিন আট দিন ভিডিও গুলো অটোমেটিক কিন্তু ফেসবুক ইউটিউব মনে করবে না এটা স্প্যাম মনে হচ্ছে তখন আপনাকে কিন্তু ডাউন করে দেবে ওইগুলো তো আপনাকে কি করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই যেগুলো কাজ করতে হবে আপনাকে কমেন্টস রিপ্লাই গুলো করতে হবে কমেন্টস রিপ্লাই যখন করবেন দেখুন অসংখ্য কমেন্টস হয়ে যাবে আপনি থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার ভেরি ভেরি ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল ওয়াউকোর্স মানে দেখবেন এই শব্দগুলো যখন ব্যবহার করবেন তখন ইউটিউব আপনাকে মনে করবে যে আসলে আপনার চ্যানেলটা বেটার আপনাকে তখন মার্কেটিং করবে ইমপ্রেশন বেশি বেশি দেবে ইউটিউবের পক্ষ থেকে কী করবে ইমপ্রেশন বেশি বেশি করতে আর ইমপ্রেশন বেশি বেশি দেওয়া মানে হচ্ছে কি আমার ইউটিউবের ভিডিওটা পাবলিশ হওয়া ভাইরাল হওয়া এবং আমার ইউটিউবটা কি হওয়া অনেক বেশি সাবস্ক্রাইবার অর্জন করা এটা হচ্ছে নিয়ম এখন আসুন যদি আমরা কোনোভাবে লিঙ্ক দিয়ে থাকি অর্থাৎ আমরা যারা যারা লিঙ্ক দিয়ে থাকি তারা কোথায় পাবো সরাসরি কমেন্টস আসবো কমেন্টস আসে হিল ফর রিভিউ এর উপরে ক্লিক করবো হিল ফর রিভিউ যখনই ক্লিক করবো ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করুন আমাদের যতক্ষণ কমেন্টসগুলো হবে তো আমি একটু রিফ্রেশ করে আসি আর যারা কমেন্টস কমেন্টস দিয়ে দু একটা কেউ করে আসুন শুধুমাত্র লিঙ্ক দেবেন কমেন্টসে শুধুমাত্র লিঙ্ক দেবেন লিঙ্ক দিয়ে পোস্ট করে দেবেন তা আমরা একটু রিফ্রেশ করি অনেকে হয়তো বা করছে আমরা এখনও আসে নাই এখন ওরা কমেন্টসে ক্লিক করছি কমেন্টসে ক্লিক করার পর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করুন আমরা একটু আসি আবারও এই যে আমরা হিল ফর রিভিউ এর উপরে ক্লিক করতেছি হিল ফর রিভিউ এখনো আসে নেই হ্যাঁ দুই একজন করুন দেখি এখনো আসে নেই তা আসলে সুবিধা হবে কি আমাদের দেখানো চাইতে যে আসলে কি যারা দুই একজন শুধুমাত্র লিঙ্ক ওখানে কি করেছেন দিয়ে আসুন আমি সবাইকে আনমিট করতেছি দেশি কি আমরা এখনো দিয়েছি मार्केटिंग लिंक दिए कत्यंत बजे एक क्षतिकार क्षतिकारक हो जाए না এখনো পাইনি অবশ্য আমি দেখি একটু আমি একটু রিফ্রেশ করে নেই আচ্ছা যদি না আসে থাকে এখন একটু সময় নেয় অবশ্য আচ্ছা তো আমরা কন্টেন্টের ভেতরে যাচ্ছি কন্টেন্টের ভেতর থেকে ইউটিউবের ভিডিও নিচেই যাচ্ছি ইউটিউব ভিডিও সরাসরি অন করে নিচ্ছি অন করার পর ওই সেম একই যে আমরা কমেন্টসে ক্লিক করতেছি কমেন্টসে ক্লিক করার পর আমরা দুই ধরনের কমেন্টস পাই দিচ্ছি একটা হচ্ছে পাবলিশ একটা হচ্ছে হেল্প ফর রিভিউ দেখুন আমরা এখন পাবলিশে আসি এবং হেল্প ফর রিভিউ এখানে রয়েছে হিলপার রিভিউতে এসে দেখুন এই যে প্রথমে দেখুন পাবলিশটা দেখুন পাবলিশটা দেখুন আমাকে এখানে কি দেখুন এই ভাই দিছি দেখুন পাবলিশে নেই হিল ফর রিভিউ দেখেন আমার কি দেখা যাচ্ছে আমার দুইটা একদম অন করে ফেলছে অর্থাৎ ধরে ফেলছে কমেন্টস হেয়ার আর রিমুভ আফটার সিক্সটি ডেজ অর্থাৎ এই সেকশনের মধ্যে যে কমেন্টসগুলো থাকবে এই কমেন্টসগুলো ষাট দিন পর অটোমেটিক কি করবে ইউটিউব ডিলিট করে দেবে দেখুন কেন মূলত এটা এই দেখুন ইউটিউবের ভিডিও সরাসরি মার্কেটিং করছে তবু ধরছে কেন ধরবে এটা ধরবে এই কারণে তারা মনে করতে যে সরাসরি ইউটিউবের নিচে কি করা যায় না লিঙ্ক মার্কেটিং করা যায় না যদি লিঙ্কটা কি হতো অরিজিনাল হইতো যদি ঠিক হইতো মার্কেটিং করা তাহলে সরাসরি কোথায় চলে আসতেস পাবলিশে সরাসরি চলে আসতো দেখুন এটাকে ধরেনি ফাইবার ডট কম এটাকে তারা ছেড়ে দিচ্ছে দেখুন এটা ধরেনি বরঞ্চ ধরার কথা অর্থাৎ এটার অ্যালগোরিদমে ইউটিউবের অ্যালগোরিদমে এটাকে ধরতে পারে নাই এটাকে সরাসরি ধরে ফেলছে দেখুন এই যে হেল্প রিভিউ এটাকে ধরে ফেলছে এই যে বিষয়গুলো রয়েছে এই বিষয়গুলো খুবই কেয়ারফুল যদি পাবলিশে চলে আসে তবু কিন্তু এটা কি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন বিরোধী অবশ্যই অবশ্যই এই লিঙ্কগুলো আপনাকে কি করা দরকার অ্যাপ্রুভ যদি করতে চান তাহলে আপনার তো থেকে গেল আর যদি মন চাই যে না আমার অ্যাপ্রুভ করার দরকার হেল্প রিভিউ থেকে আমি কি করে দিতে বাদ করে দিতে চাইছি শুধুমাত্র ডিলিটে ক্লিক করার পর আপনি ডিলিটে ক্লিক করে বাদ দিতে পারেন যে না আমি এই লিঙ্কগুলো পাবলিশ করতে চাচ্ছি না আমি লিঙ্কে ক্লিক করে কি করে দিতে পারি ডিলিট করে দিতে পারি এখন একটা লিঙ্ক রাখলাম দুটো ডিলিট করে দিলাম কেন মূলত যদি কোনো কারণে আপনার ইউটিউব চ্যানেলটা বললাম না কিছুক্ষণ আগে লিঙ্ক মার্কেটিং করলে কি হয়ে যাবে আপনার ইউটিউব চ্যানেলটা অনেক সময় র্যাঙ্কিং থেকে নেমে আসে কেন মূলত র্যাঙ্কিং থেকে নামাতে অনেকগুলো কারণ রয়েছে কেন নামবে যখন দেখবেন আপনি কারো ইউটিউব চ্যানেল নিচে হুবু গিয়ে আপনি মনে করলেন যে কারো ভিডিও নিচে গিয়ে আমি কমেন্ট একটা মার্কেটিং করে আসি লিঙ্ক মার্কেটিং করেছি সে যদি ওই ব্যক্তি যদি আপনার প্রতি বিরক্ত থাকে তাহলে কি করবেন আপনার এই যে কমেন্টসে আসবে এখানে আসার পর দেখুন একটা অপশন রয়েছে হাইড ইউজার ফ্রম চ্যানেল আর একটা অপশন রয়েছে কি রিপোর্ট স্প্যাম অর অ্যাবুস দেখুন এই দেখুন আপনাকে যদি এখানে ক্লিক করে রিপোর্ট করে তাহলে কি করবে ইউটিউব বুঝতে পারবে যে কি ব্যাপার এই যে চ্যানেলটা রয়েছে এই চ্যানেলের নাম মালিকের নাম কি মানে কি রিপোর্ট করতেছে অর্থাৎ আপনার ওই চ্যানেলটাকে তখন কি ডাউনগ্রেডেড করতে থাকবে এভাবে যদি আপনার যারা লিঙ্ক মার্কেটিং করি ই
এখনো কিন্তু আমরা ক্লাসের শুরুতেই রয়েছি অর্থাৎ আমরা ক্লাসের এখন অ্যানালাইটিক্স দেখব কিভাবে অ্যানালাইটিক্স কিভাবে করতে হয় গুগল অ্যাডস কিভাবে রান করতে হয় রান করার আগে কোন কোন বিষয়গুলো জানতে হবে এই প্রত্যেকটা বিষয় এখনো বাকি আছে আমাদের ক্লাসটা আজকে একটু লং হবে এরপরে ক্লাসটাতে মূলত আমরা দেখব কিভাবে ইউটিউবের ভিডিওর জন্য মূলত আমরা যে ক্লাসগুলো শিখলাম এটার জন্য কি গিগ পাবলিশ করব কিভাবে গিগটা পাবলিশ করব কোন গিগটা রিসার্চ করলে ভালো হবে কিভাবে রিসার্চ করলে ভালো হবে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমরা জানব আগামী ক্লাসে তবে আজকে ক্লাসটা একটু লং হবে সবাই একটু মনোযোগ সহকারে থাকি একটু লং হলেও ভালো লাগবে আশা করি তো আমরা কি করব আমাদের যদি আমাদের আবার মন চায় যে এই ভিডিওটা এই যে আমাদের কমেন্টটা আছে অন করে দেবো যে না ঠিক আছে এই কমেন্টটা কোনো অসুবিধা নেই শুধুমাত্র অ্যাপ্রুভ এই যে টিক মার্কে ক্লিক করলে অ্যাপ্রুভ হবে এটাতে ক্লিক করলে ডিলেট হবে কিন্তু এই যে পতাকাতে যদি আপনার ক্লিক করে তার অবস্থা যদি এরকম করে যদি দশ পনেরো জন করে তাহলে আপনার ইউটিউব চ্যানেল নামে কী যাবে রিপোর্ট যাবে তখন আপনাকে দেখা যাবে র্যাঙ্ক থেকে নামাই দেবে এখন র্যাঙ্ক থেকে নামা দিলে কী সুবিধা হবে এই যে অ্যানালাইটিক্সে গিয়ে দেখবেন অ্যানালাইটিক্স অ্যানালাইটিক্স থেকে আপনি একটা জিনিস দেখবেন যেখানে দেখুন আপনি যদি ইনগেজমেন্টে ক্লিক করেন ইনগেজমেন্টে ক্লিক করলে দেখবেন যে আপনার এই ইনগেজমেন্টটা কমে যাবে ধীরে ধীরে কী দেখে যাবে নিচের দিকে চলে যাবে এই কাজটা কখনো কেউ কোনোভাবে করবো না এটা ছিল কমার্স রিলেটেড মার্কেটিং এর কথা আচ্ছা তো আমরা আবার সেটিং এ যাচ্ছি সেটিং এ গিয়ে আমরা দেখলাম আপলোড ডিপোর্স আপলোড ডিপোর্স থেকে আমরা অ্যাডভান্স সেটিংটা আমরা দেখে আসলাম যে অ্যাডভান্স সেটিং এর কমার্স মার্কেটিং এর মূলত কি এই বিষয়টা নিয়ে কিভাবে কি করতে হয় এটা ছিল আমাদের মূল বিষয় এখন আসুন এই যে দেখুন এখানে নিচে থেকে আরেকটা অপশন আছে শো হাউ মেনি ভিউয়ার্স লাইক দিস ভিডিও আমরা যে লাইক গুলো দেই এই যে লাইক গুলো দেই একটা ভিডিও নেছি কতগুলো মানুষ লাইক দেয় না দেয় যদি আপনি এটা মানুষকে দেখাতে চান তাহলে এটা অন অফ করে দিতে পারেন ওটা ডিফল্ট হিসেবে যেভাবে আছে সেইভাবেই থাকবে যদি আপনার ভিডিওতে বেশি বেশি লাইক থাকে মানুষ এটা দেখে আপনার আত্মবিশ্বাস বেশি বেড়ে যাবে তাহলে আপনাকে আরো বেশি কি করবে চুজ করবে মানুষ এখন আসুন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই যে আমরা ছয়টা ক্লাস আজকে সাত নম্বর ক্লাস পর্যন্ত একটা ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করলাম সেট আপ করলাম এতগুলো কাজ করলাম হয়তো আমার নিজের জন্য এই চ্যানেলটা এই চ্যানেলটা যদি এখন আমি অন্য কাউকে দিতে চাই অন্য কাউকে অ্যাজ এ ম্যানেজার হিসেবে তখন আমি কিভাবে দিব অর্থাৎ অথবা অ্যাজ এ ওনার হিসেবে তখন আমি কিভাবে দিব অর্থাৎ কিভাবে দিতে হয় এই বিষয়টা যদি জানতে চান তাহলে মূলত আপনাকে যাইতে হবে পারমিশন সেটিং এ পারমিশন সেটিং এ কি করতে হবে ক্লিক করতে হবে পারমিশন সেটিং এ ক্লিক করার পর আপনি দুটো অপশন পাবেন পারমিশন সেটিং এ ক্লিক করার পর আপনি দুটো অপশন পাবেন যেহেতু প্রথম ক্লাসে দেখেছিলাম এই প্রথম ক্লাসটার সাথে একটু কম বেশি হবে এই জন্য দেখুন এখানে একটা ইনভাইট নামে বাটন পাবেন যখন আপনি পারমিশন সেটিং ক্লিক করবেন তখন আপনি এখান থেকে ইনভাইট নামে একটা বাটন পাবেন তো আজকে আমরা দেখতেছি কি দুটো অপশন দেখুন কিপ ম্যানেজিং পারমিশন ইন ইয়োর ব্রান্ড অ্যাকাউন্ট ম্যানেজ পারমিশন অর মুভ পারমিশন এই দুটা বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য দুইটা বিষয় আমরা জানি আপনাকে ক্লায়েন্ট যখন হায়ার করবে তখন আপনাকে কি করতে পারে দুই দুই ধরনের কথা বলতে পারে এক বলতে পারে যে ঠিক আছে বাবা আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আমি তোমাকে অ্যাজ এ ম্যানেজার হিসেবে অ্যাড করতে চাচ্ছি যখন আপনাকে ম্যানেজার হিসেবে অ্যাড করতে চাইবে তখন আপনাকে বলতে হবে যে ইউজ ম্যানেজ পারমিশন যে আপনি ম্যানেজ পারমিশন শব্দটা ব্যবহার করেন কিন্তু ক্লায়েন্ট যদি বলে যে বাবা ঠিক আছে আমার নামে তুমি একটা ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করো ক্রিয়েট করার পর ওই অ্যাক্সেসটা অ্যাজ অ্যাজ এ ওনার হিসেবে আমাকে সেন্ড করো অর্থাৎ আপনি আপনার জিমেল থেকে প্রথমে কি করেন একটা ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করেন ইউটিউব চ্যানেলটা তৈরি করার পর আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে আপনার বায়ারকে ওইটা আবার কি করবে ওনার হিসেবে মালিক হিসেবে পাঠাই দেবেন যারা ক্যামেরা নেই ক্যামেরা আসুন এটা কি করবেন মালিক হিসেবে পাঠাই দেবেন যদি আপনি মালিক হিসেবে পাঠাই দিতে চান তখন মূলত আপনাকে কি করতে হবে মুভ পারমিশন প্রথমে ছিল ম্যানেজ পারমিশন দিন দেন হচ্ছে মুভ পারমিশন তো সর্বপ্রথম যেটা আমরা দেখবো ম্যানেজ পারমিশন যদি আমরা কাউকে অ্যাজ এ ম্যানেজার হিসেবে অথবা কমেন্টার হিসেবে অ্যাড করতে চাই তাহলে ম্যানেজ পারমিশন আমরা ক্লিক করবো ম্যানেজ পারমিশনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবেন অর্থাৎ এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবেন ফিশিং বাই গোজে আপনার ব্র্যান্ড অ্যাকাউন্ট আপনি এগুলো দেখতে পাবেন এখান থেকে দেখুন ম্যানেজ পারমিশন আমাকে একটা অপশন আছে কিন্তু ভুলে আবার ডিলেট অ্যাকাউন্ট ক্লিক করবেন না এটাতে না হলে ডিলেট হয়ে যাবে তো আমরা ম্যানেজ পারমিশনে ক্লিক করবো ম্যানেজ পারমিশনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন আমাদের এখান থেকে কি দেখতে পারবো আমাদের এখান থেকে পাসওয়ার্ড আমাদের যে পাসওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেই কিন্তু আমরা গত ক্লাসে একজনকে দিয়েছিলাম সেটা কাকে দিয়েছিলাম একটু পরে দেখতে পারবো এখন আমি আরেকজনকে সাপোজ আমি কি দিতে চাচ্ছি আমি অ্যাক্সেস দিতে চাচ্ছি সেই অ্যাক্সেসটা দেওয়ার জন্য আমি কি করলাম আমি শুধুমাত্র ম্যানেজ পারমিশনে ক্লিক করলাম ক্লিক
তারপরে মূলত আপনি কি করবেন এখান থেকে নেক্সট এই যে নেক্সটে ক্লিক করবেন আর অন্য কোথাও ক্লিক করার দরকার নেই নেক্সটে ক্লিক করবেন নেক্সটে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে কি যাবে একটা ওটিপি কোড যাবে দেখুন এরকম একটা মোবাইল নাচবে যদি আপনি মোবাইলে ডান্স দেখতে চান তাহলে এটা করবেন প্রতিদিন দুবার করে করবেন প্র্যাকটিস করে ফেলবেন মোবাইলে ডান্স দেখুন এই যে মোবাইল ডান্স করতেছে এতদিন তো অন্য ডান্স দেখছেন এখন মোবাইল ডান্স দেখুন কত সুন্দর এই সবার দেখা যাচ্ছে কি যদি মন চায় মাঝে মাঝে যে না ভাই আমি স্টার জলসা দেখবো না তাহলে আপনি কি করবেন মাঝে মাঝে এখানে সরাসরি আসবেন ইউটিউবের মধ্যে ওই সেটিং এর মধ্যে যাবেন পারমিশনে যাবেন পারমিশন থেকে ম্যানেজ পারমিশন ম্যানেজ পারমিশন থেকে ঢুকে আপনার ডান্স দেখে আসবেন সবাই কি শোনা যাচ্ছে আসি সবাই এখন দেখুন এরপরে বলছে গেট এ ভেরিফিকেশন কোড কেন তারা বলতেছে ভেরিফিকেশন কোড এই জন্য বলতেছে অর্থাৎ আমার যে ইউটিউব চ্যানেলটা ছিল ফিশিং বাই গোজার এটা আমার কি টু স্টেপ ভেরিফিকেশন অন করা ছিল টু স্টেপ ভেরিফিকেশন অন করা কি কিভাবে এটা আপনি জেনে নিতে পারেন ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দুই মিনিট একটা ভিডিও আছে হাউ টু স্টার্ট টু স্টেপ ভেরিফিকেশন এটা দেখে অন করতে পারেন গুগল উইল সেন্ড এ ভেরিফিকেশন কোড টু এত নাম্বারে অর্থাৎ আমার যে মোবাইল নাম্বারগুলো আছে এই নাম্বারের শেষে এইটটি সিক্স যে নাম্বারটা রয়েছে সেই নাম্বারের মধ্যে আমাকে একটা কি দেবে একটা আমি একটা টেক্সট পাঠাতে পারি একটা কল করতে পারি আপনি টেক্সটও পাঠাতে পারেন কল পাঠাতে পারেন এখন এই টেক্সট এবং কল নিয়ে আমি একটা কথা বলি এখন অনেক সময় এই জায়গাতে ক্লায়েন্ট কি করে মনে করেন ক্লায়েন্টে আপনাকে অ্যাক্সেস দিচ্ছে ক্লায়েন্ট অ্যাক্সেস দিচ্ছে এখন ক্লায়েন্ট অ্যাক্সেস দেওয়ার সময় হয় টেক্সট দেবে নাহলে কল দেবে তাই তো এখন এই কলটা তো তার কাছে যাবে এখন তার কোডটা তো আপনার কাছে নিতে হবে এখন কোডটা নেওয়ার সময় আপনি কী করবেন চেষ্টা করবেন এনি ডেস্ক অথবা জুমে জয়েন হওয়ার পরে মূলত আপনি কোডটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপে দ্রুত মেসেজ কালেকশন হয় আপনি হোয়াটসঅ্যাপে থেকেই বলুন যে ডিয়া তাড়াতাড়ি পাঠাও আমার এই দিকে কী অবস্থা খারাপ কারণ তিরিশ সেকেন্ডের বেশি হয়ে গেলে কী হয়ে যায় এটা অবার হয়ে যায় অবার হওয়ার কারণে আবারও নতুনভাবে দিতে হয় এই জন্য মূলত কী করবো ক্লায়েন্টকে চেষ্টা করবো সবসময় অ্যাড করার জন্য এখন কীভাবে করবেন কীভাবে না করবেন প্রত্যেকে ইতিমধ্যে আমি ফাইবার সাকসেস গাইডলাইনে বলে রাখছিলাম এখন দেখুন টেক্সট তো আমি চাচ্ছি টেক্সট করার জন্য একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য আমি টেক্সটে ক্লিক করলাম টেক্সটে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে কী করলো এই দেখুন আমাকে একটা এই টেক্সট মেসেজ উইথ এ সিক্স ডিজিট আমাকে একটা কোড পাঠিয়ে দিচ্ছে আমার একটা মোবাইল নাম্বারে সেই মোবাইল নাম্বারটার মধ্যে আমি কী করবো ওই কোডটা পাবো আমি একটু কোডের জন্য অপেক্ষা করবো ওকে আমার একটা কোড চলে আসছে কোড নাম্বারটা আমি যদি একটু নিচের দিকে আসি দেখি কোথায় গেল কোড নাম্বার আমি একটু ইনবক্স চেক করি ইনবক্স অনেকগুলো মেসেজ হওয়ার ফলে আমাকে একদম নিচের দিকে চলে গেছে গুগল ইয়াস গুগল জিরো ওয়ান নাইন ডাবল এইট সেভেন জিরো ওয়ান নাইন ডাবল এইট সেভেন তো আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর নেক্সটে ক্লিক করলাম ও সরি এটা তো আগের নাম্বার এই হচ্ছে প্রবলেম ওকে আচ্ছা এটা সম্ভবত ফোর ওয়ান ফোর টু নাইন সিক্স পাঁচ তেইশ আজকে পাঁচ তেইশ নো তিন তো আমি দেখি পাঁচ তেইশ আমি একটু চেক করতেছি কারণ কারণ কি ওকে তো লক্ষ্য করুন আমার এখানে কোডগুলো আমার মোবাইলে অনেকগুলো মেসেজ আসার কারণে আমি বুঝতে পারতেছি এই আমি কি করতে পারি আমি আরেকবার কাজ করতে পারি তো আমি একটা কি করতে পারি আমি একটু ব্যাকে যাইতে পারি অর্থাৎ ব্যাকে গিয়ে আমি কি করতে পারি আমি একটা নতুনভাবে নেই যেমন আমরা একটু ব্যাকে যাই ব্যাকে গিয়ে আমি আবার নতুনভাবে ম্যানেজ পারমিশনে ক্লিক করতেছি ম্যানেজ পারমিশনে ক্লিক করবো আমি আবারও নিয়ে আনিছি তো আমি ইন্টার পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি আবারও পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি তো পাসওয়ার্ডটা আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু সময় নিচ্ছি ওকে ওকে তো আমি পাসওয়ার্ডটি দিয়ে দিলাম পাসওয়ার্ডটি দেওয়ার পর আমি আবারও নেক্সটে ক্লিক করতেছি আমরা এর আগে কী দিলাম মেসেজ শুধুমাত্র মেসেজ আসবে আপনার কাছে যে মেসেজগুলো আসবে সেই মেসেজের ছয় ডিজিট কোডটা আপনাকে এখানে দিতে হবে তো আমি টেক্সটে দিয়ে দেখালাম এখন টেক্সটে যদি কখনো প্রবলেম হয়ে থাকে সাপোজ আমি একটা প্রবলেম ফেস করলাম কি আমার এখানে প্রচুর মেসেজ আসছে এই মোবাইলটা ফেলে রাখছেন এখানে অনেকগুলো মেসেজ আসছে খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে তো আমি কি করতে পারি আমি এখান থেকে কলে ক্লিক করতে পারি কল আমি যদি কলে ক্লিক করি তাহলে যদি আপনার কথা বলে ফোনে যদি টাকা নাও থাকে তাহলে গুগল থেকে আপনি গুগলের সাথে যদি কারোর সাথে কথা বলতে চান তাহলে এটা করতে পারেন আবার অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগে দেখলাম মোবাইল ডান্স এখন আমরা কল করে আমরা কি নেব এটা ইন্টারফেসটা নেব তো আমি কলে ক্লিক করলাম কলে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেখুন আমাকে একটা কি করবে তারা কল করবে তা আমি একটা কলে আসি অপেক্ষা করে থাকি আমি একটা কলের অপেক্ষায় আসি Sending you a verification code, please request a new code, try again. As I'm going to ask you to pick up it.
দেখুন আমি কলের অপেক্ষায় আছি একটু অপেক্ষা করি ওকে তো আমরা যেটি করছিলাম আমরা অবশ্য অবশ্যই এখানে কোডটি দুভাবে দিতে পারি একটা আছে এস এম এস এর মাধ্যমে একটা হচ্ছে কলের মাধ্যমে তো নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে আমাদের কলটিও আসেনি তো প্রথম যে আমরা ইন্টারফেসটা দেখাইছিলাম যে অর্থাৎ মেসেজ তো মেসেজটা আমরা যেহেতু দিয়েছিলাম আমরা আবারও মেসেজটাই দিব অর্থাৎ আমরা মেসেজে পাঠাবো তো এই কাজগুলো এই যে ম্যানেজ পারমিশন থেকে আপনার শুধুমাত্র ক্লিক করবেন ম্যানেজ পারমিশন থেকে এখানে শুরু করবেন যে আপনার ম্যানেজ পারমিশন থেকে এখানে দেওয়া শুরু করতে হবে তো আমি আবারও মেসেজটা দিয়ে নিচ্ছি যেহেতু একটু নেটের প্রবলেম আমি একটু দিয়ে নিচ্ছি ওকে শুধুমাত্র আপনারা কি করবেন আপনার অবশ্যই অবশ্যই যদি কাজ করতে হবে আপনাদের পাসওয়ার্ডটি দেওয়ার পর নেক্সটে ক্লিক করলেই কি হয়ে যাবে নেক্সটে ক্লিক করার পর আপনাকে যে একটা কোড দিবে আপনার সিয়াশি নম্বরে অর্থাৎ আপনাকে যে সিয়াশি নম্বরে একটা কোড দিবে কীভাবে টেক্সট তো আমি টেক্সটে ক্লিক করতেছি টেক্সটে ক্লিক করার পর আমাকে অপেক্ষা করতে হবে একটা কোড দিবে তো এর আগে প্রথমে কোডটা দিয়েছিল বাট আমার এখানে দেখুন আবারও কোডটা দিয়ে দিছে ইয়াস আমি এখন পেয়ে গেছি আমি এখন কোডটা দিয়ে দেবো সিক্স তো আমি এটা দিয়ে দিছি দেওয়ার পর আমি নেক্সটে ক্লিক করতেছি নেক্সটে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে কী হয়ে যাবে এখন আমার এটা ভেরিফাই হয়ে যাবে অর্থাৎ যে হ্যাঁ আমার এটা এই ছিয়াশি নাম্বারটা আমার কাছে আসে এই ফিশিং বাই গোজার কাছে আসে যাওয়ার পর দেখুন আবার কিন্তু আমাকে ম্যানেজ পারমিশন দেখা আসে এখন আপনি যদি ম্যানেজ পারমিশনে ক্লিক করেন ম্যানেজ পারমিশনে ক্লিক করার পর এখন আপনাকে দেখা যাবে যে আসলে আপনার এই যে প্রাইমারি ওনার হিসেবে আপনি আসেন অর্থাৎ আপনি কী করবেন আপনি একজনকে পারমিশন দিয়ে দেবেন এখন কীভাবে পারমিট পারমিশন দেবেন এই যে উপর দিকে লক্ষ্য করুন একজন কি ইনভাইট নিউ ইউজার্স এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি দেখুন এখান থেকে একটা অপশন পাবেন অ্যালাউ আদার্স ইউজার্স অর্থাৎ এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করার পর আপনি কাকে দিতে চাচ্ছেন আপনি চাচ্ছেন অন্য কোনো একজন ইউজারকে যেমন আমরা আমার আমি কোনো ক্লায়েন্টকে দিতে চাচ্ছি অথবা আমি কোনো সেলারকে দিতে চাচ্ছি অথবা আমি কোনো আমার বন্ধু বান্ধবকে দিতে চাচ্ছি কী হিসেবে ম্যানেজার হিসেবে ওনার হিসেবে নাকি যে কোনো হিসাবে আমি যে কোনো একটা হিসাবে দিতে পারি তো আমরা যে কোনো একজনকে কি একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট নিয়ে আমরা তাকে দিয়ে দেবো শুধুমাত্র অ্যাক্সেসটা নেওয়ার জন্য কি প্রয়োজন একটা শুধুমাত্র জিমেল অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন আমি যাকে অ্যাক্সেসটা দিব তা আমাদের সাপোর্ট টিমের মধ্যে থেকে যে কেউ একজন আসুন হ্যান্ড রেস করুন আমি যে কাউকে একজন কী করবো অ্যাক্সেসটা পাঠাবো পাঠানোর পর ওখান থেকে আমরা কী করবো অ্যাক্সেসটা আমরা কীভাবে নিতে হয় অ্যাকসেপ্ট করতে হয় প্রত্যেকটা বিষয় শুরু থেকে দেখবো জি যে যে কেউ একজন সাপোর্ট টিম মেম্বার হ্যান্ড রেস করুন যে কেউ একজন তাহলে আমরা এখন কি করতেছি আমরা একজন ক্লায়েন্টকে অ্যাক্সেস পাঠাচ্ছি মনে করুন আমাদের ক্লায়েন্ট হচ্ছে সিকদার মোহাম্মদ ফারুক ভাই তো সিকদার মোহাম্মদ ফারুক ভাইকে যেহেতু আমি অ্যাক্সেস পাঠাবো তার কী প্রয়োজন হবে তার একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন হবে তার একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট মনে করুন আমি একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট নিয়ে নিলাম জিমেল অ্যাকাউন্টটা নিয়ে এখানে পেস্ট করে দিলাম শুধুমাত্র কী করলাম জিমেল অ্যাকাউন্টটা এখানে কী করলাম আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করার পর দেখুন নিচের দিক থেকে লক্ষণ চুজ এ রোল এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করার পর দেখুন দুটো অপশন আছে একটা হচ্ছে ওনার একটা হচ্ছে ম্যানেজার এখন আপনি ওনাকে কী দিতে চাচ্ছেন আপনি যদি ওনারে ক্লিক করেন তাহলে এই যে আপনার ইউটিউব চ্যানেলটা রয়েছে অর্থাৎ আপনার ফিশিং বাই গোলজার এই ইউটিউব চ্যানেলের মালিক উনি হয়ে যাবেন অর্থাৎ উনি কী হয়ে যাবেন ওনার হয়ে যাবেন আর এখানে যদি ম্যানেজারে ক্লিক করেন তাহলে উনি আপনার ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে পারবেন তো আমরা ম্যানেজারে ক্লিক করলাম এখন কথা হলো যে একসঙ্গে কি ভাই একজনকে অ্যাড করতে পারবেন না একাধিক ব্যক্তিকে একসঙ্গে আপনি আরও একটা যদি জিমেল দিয়ে থাকেন তাহলে আরও একটা জিমেলে অ্যাড করে দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই একসঙ্গে দুইজন তিনজনকে আপনি কী দেবেন অ্যাক্সেস দিতে পারবেন ক্লিয়ার দেন আমি ইনভাইটে ক্লিক ক্লিক করলাম আমি তাকে কী করলাম ম্যানেজার হিসেবে অ্যাক্সেস দিলাম ইনভাইটে ক্লিক করলাম ইনভাইটে ক্লিক করার পর অবশ্যই অবশ্যই ডানে ক্লিক করতে হবে ডান এই ডানে যদি আমরা ক্লিক করি ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে কী হবে সিকদার মোহাম্মদ ফারুক ভাইয়ের কাছে একটা অ্যাক্সেস চলে যাবে অ্যাজ এ ম্যানেজার হিসেবে আমরা আর একটা বিষয় নিয়ে দেখি আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি আমরা যে এখানে আসলাম এখান থেকে যদি মুভ পারমিশনে ক্লিক করে দেখুন মুভ পারমিশন টু ইউটিউব স্টুডিও আমরা যদি মুভ পারমিশনে ক্লিক করি ম্যানেজ পারমিশনের পরিবর্তে মুভ পারমিশনে তাহলে কী হবে আমরা একটু জিনিস লক্ষ্য করি এখানে দেখুন আমাকে কী আছে এই যে আমি এটা দেখতেছি ওনার ওনার এখন যদি আমি ইনভাইটে ক্লিক করি ইনভাইটে অর্থাৎ এই যে এখান থেকে ইনভাইটে তাহলে এখানে দেখুন আমরা কী করতে এখানে একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট যদি দিয়ে দিই দেখুন এখানে একটা যদি জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে দিই এই যে জিমেল অ্যাকাউন্টে এখানে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর দেখুন আপনার যদি এখানে কোনোভাবে কম বেশি হয় যদি এই জিমেল অ্যাকাউন্টটার পিছনে কিংবা সামনে কোনোভাবে যদি কি থাকে আপনার যদি কম বেশি থাকে কোনো যদি কি আপনার যদি একটা স্পেস পড়ে যায় তাহলে কিন্তু কোনোভাবে এটা কাজ করবে না অবশ্যই লক্ষ্য করবেন জিমেল অ্যাকাউন্টটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাক্টিভ হতে হবে এবং এখানে
কেন বলতেছে তারা এজন্যই বলতেছে যে আমার যে এটা ভেরিফাই টু স্টেপ ভেরিফিকেশন অন করা আছে এটা আসলে আমার কিনা এটা জানার জন্য তারা আবার বলতেছে যে ভেরিফাই ইটস ইউ যে এটা আপনি আমাকে এখন কি করতে হবে আবারও প্রসিডে ক্লিক করতে হবে প্রসিডে ক্লিক করার পর তারা আরও এক টাইম আমাকে কি করবে আমাকে একটা পাসওয়ার্ড পাঠাবে পাসওয়ার্ড দেবেন যে একটা পাসওয়ার্ড আমি যদি এখন টেক্সটে ক্লিক করি টেক্সটে ক্লিক করার সাথে সঙ্গে আমাকে কি করবে আবারও একটা পাসওয়ার্ড পাঠাই দেবে আমাকে তো আমি একটা আবারও পাসওয়ার্ডের জন্য অপেক্ষা করবো আমার যে ছিয়াশি নাম্বার অথবা আপনার যে নাম্বারটি থাকবে সেই নাম্বারটিতে মূলত আবারও একবার কি করবে আপনাকে একটা পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেবে তো আমাকে আবার একটা পাসওয়ার্ড পাঠাই দিল জিরো ম্যানেজারেসেস অ্যাজ এ ম্যানেজার এতটুকু বলে আপনাকে সে অ্যাক্সেস দিয়ে দেবে এখন আপনি কিন্তু আবার জিমেল অ্যাকাউন্টটা যেটা দিবেন ফাইবারে আবার এটা দিয়ে না আপনি গুগল ড্রাইভে করে জিমেল অ্যাকাউন্টটা দিয়ে দেবেন এই ভুলগুলো কিন্তু আমরা অনেক সময় করে থাকি শিখতে পারি আরেকবার শেয়ার করবেন অর্থাৎ আমরা কখনো কী করবো না আমরা ম্যানেজ পারমিশনের জন্য যে জিমেল অ্যাকাউন্টটা দিব এটা কোনোভাবেই ভুলেও আমরা ফাইবার ইউজ করবো না অবশ্যই অবশ্যই ফাইবারের মধ্যে দিলে গুগল ড্রাইভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ক্লিয়ার এখন রিকোয়েস্ট একটু অ্যাকসেপ্ট করবেন তখন আমরা কি করবো আমরা যে কোনো একটা রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করবো যদি আমরা রিকোয়েস্ট অ্যাক্সেপ্ট করতে চাই যে আসলে আমি ওই চ্যানেলের ভিতরে যেতে চাই তাহলে ইউটিউবের এই জায়গাটাতে আমাকে সর্বপ্রথম ক্লিক করতে হবে মেসেজটার মধ্যে মেসেজের মধ্যে ক্লিক করার মতো পর দেখুন শিখদার মোহাম্মদ ফারুক ইউ হ্যাভ বিন ইনভাইটেড টু অ্যাক্সেস দ্য চ্যানেল ফিশিং বাই গোজার কি হিসেবে অ্যাকসেপ্ট দ্য ইনভাইটেশন অ্যাক্সেস দিস চ্যানেল তো অ্যাকসেপ্ট ইনভাইটেশন এর উপরে যদি আমরা ক্লিক করি অ্যাকসেপ্ট ইনভাইটেশনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করুন আমার ইউটিউব চ্যানেলটা যেটা ছিল এই ইউটিউব চ্যানেলটা সরাসরি কার বাড়িতে যাবে শিখদার মোহাম্মদ ফারুক ভাইয়ের প্রোফাইলে চলে যাবে দেখুন লক্ষ্য করুন ওকে আমরা চলে আসি একটু ওকে লক্ষ্য করুন এই যে আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলটা এখন একটু পরে আসবে চলে এখানে দেখুন এই যে সুইচ চ্যানেলস নামে একটা অপশন আছে সুইচ চ্যানেল তো আমরা সুইচ চ্যানেল যদি আমরা ক্লিক করি সুইচ চ্যানেলে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে শিখদের মোহাম্মদ ফারুক ভাই জয়েন হয়ে যাবে তো এভাবে কী করতে পারি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলগুলো যে কাউকেই অ্যাক্সেস দিতে পারি অ্যাজ এ ম্যানেজার হিসেবে ওনার হিসেবে ইডিটর হিসেবে আপনি যেভাবে চান সেই হিসেবে আপনি দিতে পারেন একটু অপেক্ষা করুন আমরা দেখি একটু দেখুন এই যে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা ফিশিং বাই গোজার এখন শিখদার মোহাম্মদ ফারুক ভাই ইচ্ছা করলে কী করতে অ্যানালাইটিক্সে যেতে পারে ইচ্ছা করলে আমার যে কন্টেন্টে যেতে পারে ইচ্ছা করলে উনি কমেন্টসগুলো দেখতে পারেন অর্থাৎ আমার যে কোনো কিছু উনি কী দেখতে পারেন এক নিমেষে দেখতে পারেন আমার কমেন্টস থেকে আমার কমেন্টসগুলো দেখতে পারেন যে কোনো কিছু উনি কাজ আমার করতে পারেন ওনার পক্ষ থেকে একদম কী করতে পারেন খুব সহজে দেখতে পারেন কী হিসেবে ইউ আর এ ম্যানেজার এই যে দেখুন উপরে রাইট সাইডে দেখুন ইউ আর এ ম্যানেজার অর্থাৎ আমার উনি কী হয়ে গেলেন ম্যানেজার হয়ে গেলেন এভাবে মূলত আমরা ক্লায়েন্টকে অ্যাক্সেস দিতেও পারি এবং ক্লায়েন্টের অ্যাক্সেস নিতেও পারি এই বিষয়টা নিয়ে কারো কি কোনো ধরনের কোনো কনফিউজ এখন আসেন যদি এখন আপনার ক্লায়েন্ট যদি আপনার কাজ পছন্দ করে তাহলে তো রেখে দিল যদি ক্লায়েন্ট আপনার পছন্দের কাজ না করে যে না আপনাকে চাচ্ছে সে কি আপনাকে অ্যাক্সেস থেকে বাদ দেওয়ার জন্য সে কোথায় যাবে আবার সেটিং এ যাবে অর্থাৎ আমি চাচ্ছি না যে শিখদার মোহাম্মদ ফারুক ভাই আমার কি থাক ম্যানেজার হিসেবে থাক আমি আবার সেটিং যাব সেটিং থেকে পারমিশনে যাব এই পারমিশনে গিয়ে দেখুন এখান থেকে কি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে শিখদার মোহাম্মদ ফারুক এই যে ম্যানেজার দেখা যাচ্ছে না ম্যানেজার এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন ম্যানেজার থেকে আপনি আবার পরিবর্তনও করে দিতে পারেন দেখুন আমি আবার পরিবর্তনও করে দিতে পারি যে না আমি এডিটর হিসেবে দেবো অথবা এডিটর লিমিটেড অথবা সাব টাইটেল এডিটর আমি এক ক্লিকেই আবার করে দিতে পারি অথবা যদি মন চাই যে না শিখদের মোহাম্মদ ফারুক ভাই পারফেক্ট নন আমার কাজের জন্য তাহলে এখানে নিচে এসে দেখুন যে রিমুভ অ্যাক্সেস রিমুভ অ্যাক্সেসে যদি আপনি ক্লিক করেন রিমুভ অ্যাক্সেসে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কী হয়ে যাবে আপনার এই অ্যাক্সেসটা রিমুভ হয়ে যাবে অর্থাৎ এনাকে থেকে আপনি কী করবো আমার চ্যানেল থেকে আমার ম্যানেজার অ্যাক্সেস থেকে বাদ দিয়ে দেবো আমার ইচ্ছা মতো কী করে দিতে পারি আমি আবার বাদও করে দিতে পারি ওনার অ্যাক্সেসটা আর কোনো কাজ করবে না এইভাবে মূলত কী করতে পারি আমরা পারমিশন থেকে পারমিশন দিয়ে দিতে পারি এটা ছিল মূলত সেটিংয়ের একটা বিষয় এই বিষয়টা নিয়ে কীভাবে করেন এটা কাজ করবেন এখন আসুন আমরা যেটা ক্লাসে শুরুতে বলছিলাম একটা গুগল অ্যাডস রান করতে গেলে আপনার অনেকগুলো বিষয় প্রয়োজন
কি নাই যদি থাকে তাহলে এটা কাজ হবে যদি না থাকে তাহলে অন্য কাজ করতে হবে আবার আমি বলি আপনি যদি ইউটিউবের ভিডিও বুস্ট করেন তাহলে দুটা কারণ একটা হচ্ছে হয়তো বা তার ইউটিউব চ্যানেল আছে নতুবা নেই যদি থাকে তাহলে আমরা যেটা এখন দেখতেছি তাদের জন্য যদি ইউটিউবের ভিডিও না থাকে তাহলে তাদের জন্য অন্য কোনো ইন্টারফেস যখন আমরা গুগল অ্যাডসে যাবো সেখান থেকে দেখবো যাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে মনে করুন ফিশিং বাই গোজার এই ইউটিউব চ্যানেলটা রয়েছে আপনাকে এর মালিক আপনাকে হায়ার করলো হায়ার করার পর বললো যে ঠিক আছে আমার যে ভিডিওগুলো আছে এটা আপনি বুস্ট করে দেন ইউটিউব ভিডিও বুস্ট করে দেন সেই ইউটিউব ভিডিওটা বুস্ট করার জন্য কি করতে হবে লখন আমরা দুভাবে বুস্ট করতে পারি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সরাসরি গুগল অ্যাডস থেকে গিয়ে বুস্ট করতে পারি নাম্বার টু হচ্ছে সরাসরি আমি কন্টেন্টে চলে আসবো কন্টেন্ট থেকে এখানে যদি দেখুন এখান থেকে এই যে আমি থ্রি ডট নামে একটা বাটন দেখতেছি থ্রি ডট এই থ্রি ডটে যদি আমি ক্লিক করি থ্রি ডটে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে একটা প্রমোট নামে একটা অপশন আছে প্রমোট এই প্রমোটে যদি আমি ক্লিক করি প্রমোটে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে তারা গুগল অ্যাডসের সঙ্গে গুগল অ্যাডস অ্যাডসের সঙ্গে অ্যাড করতে বলবে যে ঠিক আছে ইউ উইল প্রমোট ইউর ভিডিও ইউজিং গুগল অ্যাডস আপনি কত পান গেট স্টার্টেড এই গেট স্টার্টে ক্লিক করে আপনি আপনার ভিডিও जानते चैनल नेपाल इंडिया राजस्थान 
অনেকগুলো জায়গা থেকে তারা দেখতেছে এই প্রত্যেকটা জায়গার নাম আমার এখানে দেখাচ্ছে এখন এই জায়গাগুলোর মধ্যে যেখানকার মানুষ মানে দিল্লির মানুষ সবথেকে বেশি দেখতেছে অথবা উত্তরপ্রদেশের মানুষ সব থেকে চারশো বাহাত্তর জন দেখতেছে তাহলে আপনি উত্তরপ্রদেশে আপনার ভিডিওটা বুস্ট করতে পারেন আপনার যদি মন চায় যে না আমি এই এলাকারগুলোর মধ্যে আমি চাষি না আসামে করব তাহলে আসামে দিলেন না কারণ আসামে উনিশ জন মাত্র দেখে আর আমার দেখা যাচ্ছে উপরে উত্তরপ্রদেশে চারশো বাহাত্তর জন মানুষ দেখে তাহলে আমরা কোথায় বুস্ট করব জিওগ্রাফি থেকে কি বুঝলাম জিওগ্রাফি থেকে এটা বুঝলাম যে আমি আমার জিওগ্রাফি কোন দেশে আমি বুস্ট করবো আমি খুব সহজে বুঝতে পারি এতটুকু বুঝা গেছে যেহেতু ইন্ডিয়া সব থেকে বেশি এই জন্য কি করতেছে ইন্ডিয়াতে আমাকে শো করতেছে অন্য দেশগুলো শো করতেছে না যে কোনো দেশ শো করবে এখানে অর্থাৎ মনে উত্তরপ্রদেশ একটা দেশ উত্তরপ্রদেশে যখন ভিউজ গুলো অত্যন্ত বেশি হবে তখন এটা ওটা শো করবে যে আসলে কোন কোন এলাকা থেকে আসতেছে ক্লিয়ার মিনিমাম টু থাউজেন্ড টু কে অথবা ওয়ান কে হলেও হয়ে আসে অবশ্য টু কে যেহেতু আমাদের একটা ভিডিও অনেক অন্যান্য চ্যানেল থেকে আমি আপনাদের দেখাবো তাহলে জিওগ্রাফি থেকে আমরা জিওগ্রাফিটি সিলেক্ট করলাম যে আসলে কোন দেশে আমি কি পাবলিশ করব এখান থেকে দেখবো যে কোথায় সব থেকে বেশি দেখছে সেখানে আমি পাবলিশ করতে পারি এরপর আসুন সিটিস এই সিটিসে যদি আপনি ক্লিক করেন দুই নাম্বারটাতে যদি ক্লিক করেন ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেখুন কোন এলাকা থেকে দেখতেছে দেখুন কোন এলাকা থেকে দেখতেছে আমি কিন্তু সেটা এখান থেকেও দেখতে পারি সিটিসে ক্লিক করলে সেম বিষয়টা আমি এখান থেকে খুব সহজে দেখতে পারি ক্লিয়ার এরপরে আসুন ভিউয়ার এজ ভিউয়ার এজে যদি আমি ক্লিক করি ভিউয়ার এজে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমি কি দেখতে পাচ্ছি কোন বয়সের মানুষ আমার এই ভিডিওটা দেখে থাকে দেখুন আমি কি ক্লিক করতেছি ভিউয়ার এজ ভিউয়ার এজে ক্লিক করার সঙ্গে এখানে আমার একটা গ্রাফ পেপার দিয়ে দিল এই গ্রাফে তারা বলতেছে গ্রাফ সাইটের মধ্যে যে দেখুন পঁচিশ চৌত্রিশ সব থেকে বেশি থেকে তার থেকে কম থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ বছরের মানুষ তার থেকে কম থেকে আঠারো থেকে চব্বিশ এর থেকে কম থেকে পঁয়ষট্টি থেকে চুয়ান্ন এরপরে পঞ্চান্ন থেকে চৌষট্টি এরপরে তেরো থেকে সতেরো তাহলে আমাকে সব বয়সের মানুষ দেখে কিন্তু সব থেকে বেশি দেখে আমাকে পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বছরের মানুষ তাহলে আমাকে কি করবো আমি যখন বয়স সিলেক্ট করব কোন বয়সের মানুষের কাছে দেবো পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ এরপর যদি আমি দিতে চাই তাহলে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ এরপরে যদি দিতে চাই তাহলে আঠারো থেকে চব্বিশ এই তিনটা বয়স আমি কি দিতে পারি তাহলে আমি একটা ফিক্সড করে দিতে পারি যে আমি যদি বুস্ট করি তাহলে আমি আঠারো থেকে চুয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত আমি কি দিতে পারি আমার ইনফরমেশনগুলো দিতে পারি আমি ক্লিয়ার এটা ছিল আমাদের কি আমাদের বয়সের ব্যাপারে এখন যদি আমি জেন্ডার অর্থাৎ যে মেলের কাছে নাকি ফিমেল আমার ভিডিওটা কে বেশি দেখে আমি ভিউ জেন্ডারে ক্লিক করার পর ভিউয়ার জেন্ডারে ক্লিক করার পর আমি দেখাতে পারি যে দুই ধরনের দেখুন মেল অথবা ফিমেল এখন তারা কি মনে করুন এখানে দেখুন কোন ডেট ওয়াইজ কত তারিখে কতজন মানুষ দেখছে মনে করুন এখানে দেখুন একে জুলাই দেখছে বারো জন তিরিশ জুনে দেখছে আট জন উনত্রিশে জুন দেখছে বারো জন এই যে আপনার যে ডেট গুলো দেখাচ্ছে এটাতে কিভাবে আপনি রিসার্চ করবেন রিসার্চ করুন এইভাবে আপনি গত দুই সপ্তাহ অথবা তিন সপ্তাহ আপনি ডেট ফিক্সড করে নেবেন এবং দেখবেন গত শুক্রবার অথবা শনিবার অথবা রবিবার কতজন মানুষ দেখছিল তারপরে শুক্রবার শনিবার রবিবার কতজন মানুষ দেখছিল তারপরে শুক্রবার শনিবার রবিবার কতজন দেখছিল এইভাবে আপনি ষাটটা দিনকে রিসার্চ করুন মিনিমাম তিন সপ্তাহ যে উইকে যে সপ্তাহগুলো বেশি মানুষ দেখছে সেই সপ্তাহ সেই দিনে আপনি কি করুন অ্যাডস ক্যাম্পেনটা রান করুন আরো যদি ক্লিয়ার ভাবে বলি মনে করুন বৃহস্পতিবার বেশিরভাগ মানুষ কি করে ইউটিউবে সময় দেওয়ার চেষ্টা করে আপনি দেখা যাচ্ছে যে আপনার যে ডেটগুলো পড়ছে গত তিন সপ্তাহ বৃহস্পতিবার মনে করুন তেরো তারিখ নয় তারিখ পাঁচ তারিখ এই ডেটগুলো ছিল বৃহস্পতিবার তাহলে বৃহস্পতিবার দেখা যাচ্ছে আপনার ভিডিওর ভিউজগুলো বেশি আপনি সেই দিনগুলোতে কি করবেন ভিডিওটা রান করুন রান করলে সুবিধা হবে কি আপনার ভিডিওটাতে বেশি বেশি মানুষ দেখবে এরপরে আসুন আপনি যদি একটু নিচের দিকে মোড়ে যদি ক্লিক করেন মোড়ে ক্লিক করার পর আপনি আরও অসংখ্য বিষয় দেখতে পাবেন এই বিষয়গুলো থেকে মূলত আপনি আপনার ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যেতে পারেন তাই মূল যে বিষয়টা ছিল জিওগ্রাফি সিটি তবে নতুন যদি কোন ভিডিও নাই থাকে এখানে তাহলে কিভাবে বুস্ট করবেন সেই বিষয়টা মূলত আমরা আরো ক্লিয়ার জানতে পারবো অর্থাৎ কিভাবে কি করতে হয় এই বিষয়টা নিয়ে আমরা জানবো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন এই যে আমাদের আজকে যে ক্লাসটি ছিল এই ক্লাসটি ছিল আমাদের ইউটিউবের সেটিং আপের উপর আজকে এই ক্লাসগুলো এই পর্যন্ত থাকবে এরপরে আমরা যেটা ক্লাস করব ইউটিউবের ভিডিওটা মার্কেটিং তো করবো মার্কেটিং করার পর ক্লায়েন্টকে কীভাবে কাজগ্রহণ জমা দেবো ক্লায়েন্ট কী প্রশ্ন করলে কী উত্তর দেবেন কীভাবে উত্তর দিতে হয় এটার উপরে আমরা অনেক কিছু বিষয় জানব এবং পাশাপাশি জানবো কীভাবে একটা ইউটি